Olá, meu nome é Henrique Eze Thomas, sou professor do Instituto de Química da USP, eu trabalho com nanotecnologia, química supramolecular, e é um prazer muito grande estar aqui com vocês nesse encontro sobre nanobiotecnologia e bioengenharia. Então vamos lá para o assunto diretamente, compartilhando a tela. Bem, a minha apresentação diz respeito à nanobiocatálise. Eu vou explicar para vocês como a nanotecnologia pode melhorar a catálise enzimática. Esse assunto está descrito no capítulo 11 desse livro de biotecnologia industrial que eu escrevi. É parte desse livro do Flávio Altertum, que é o coordenador e que trata de vários assuntos que dizem a respeito a esse encontro. Os tópicos que eu vou abordar são as enzimas, estrutura, tipos e composição, a questão da química biomimética, voltada para a compreensão dos sítios ativos, aspectos supramoleculares. Eu vou falar um pouquinho sobre nano, nanozymes, que são enzimas artificiais, e, finalmente, nanobiocatálise, como melhorar a atividade enzimática. Então, esse é o conteúdo desta apresentação. Começando bem do início, né? enzimas são estruturas nanométricas, são grandes, baseadas em proteínas, onde a estrutura chamada primária é composta por uma sequência de aminoácidos ligados por ligações amídicas ou peptídicas, e essa sequência de aminoácidos é que determina a estrutura primária. Cada aminoácido tem a sua terminação com grupos fenólicos, hidroxílicos, álcoois, eh, hidrocarbonetos, assim por diante, midazóis, tióis. E são esses grupos residuais que dão as propriedades interessantes para as proteínas e as enzimas. Além da estrutura primária, temos a estrutura secundária, que envolve ligações do tipo eletrostáticas, van der Waals, hidrogênio, pontes de sulfeto e assim por diante, e que responde pela formação de hélices, dupla hélices ou beta folhas. Então, essas ligações mantêm as cadeias atraídas, organizadas, formando estruturas interessantes que chamamos de secundárias. Existem as estruturas terciárias que são formadas pelas dobras das ligações proteicas. Também envolvem essas forças aqui. E a estrutura quaternária ocorre quando a proteína ou a enzima é formada de várias subunidades. Então ela desrespeita como essas subunidades se acomodam e interagem. Isso é a estrutura quaternária. Como classificação, existem seis tipos básicos de enzimas. As oxidoredutases, transferases, hidrolases, liases, isomerases, ligases ou sintetases. Eu já peço desculpa pela mistura de inglês e português. Estou tentando usar slides de vários, várias apresentações e aulas. Então, é, para não ter que fazer tudo de novo... E o seminário, em a palestra em português, então, eu acho que não tem problema, né? E eu preferia os slides em inglês, porque eu sei que pode ter algum interesse é, fora do nosso país, então, quem estiver lendo, talvez acompanhe a maior parte dessa apresentação. As oxirredutases catalisam reações redox, por exemplo, citocromos, ferredoxinas, ascorbatoxidase. Transferases catalisa a transferência de grupos, de um monte de, 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 de enzimas desse tipo. Hidrolases catalisam reações de hidrólise, como a tripsina, a tripsina. As liases catalisam a adição de um grupo a uma dupla ligação. O melhor exemplo é a conitase, muito importante no ciclo de Krebs. As isomerases catalisam reações de isomerização. Né? As ligases ou sintetases 
catalisam a união de duas moléculas. Esses são os tipos principais. Os, basicamente, os tipos é, que nós usamos como classificação. O melhor repertório de enzimas para a gente começar a discutir está na cadeia respiratória, cadeia mitocondrial. Os mitocôndrios são justamente aquelas organelas que estão na célula e que respondem pela produção de energia metabólica. Então, se nós pegarmos um pedacinho aqui da, da, da mitocôndria, nós vamos ver compartimentos parecidos com esse desenho aqui. Compartimentos que têm uma, uma, uma membrana lipídica e que nessa membrana, que é muito importante, Existem quinonas e ubiquinonas e as enzimas se alojam nas membranas e servem como um apoio e ele acaba intermediando todo o processo redox. Um complexo muito interessante é o complexo 1, que tem 46 subunidades proteicas, é enorme, parece uma bota, como vocês estão vendo aqui. Dentro desses, dessas subunidades existem vários grupos ferredoxinas, que são estruturas muito curiosas de ferro enxofre, com um, dois, três, quatro unidades de ferro, formando estruturas até chegar a um cubo. Muito interessante. E os elétrons passam por essas estruturas com maior facilidade, são ótimos transferidores de elétrons. Eles são ativados pelo NADH, que está mostrado aqui, que são as, os compostos as bases nucleicas é, interligadas, que fazem o transporte de elétrons, a nicotinamida, a adenina, a dinucleotida e assim por diante. Uh, e Na e NADH são os transportadores de elétrons para as enzimas, que por sua vez jogam elétrons no sistema quinônido ou quinona, que vão então transportar os elétrons na cadeia enzimática. Quinona e hidroquinona sempre tem prótons. E esses prótons envolvidos, uma parte é bombeada para fora. Quatro prótons são bombeados. Nós partimos de uma escala de potencial de menos 0,28 volts e vamos subindo. Quando chegamos no complexo 2, que também tem unidades ferro-enxofre, nós temos uma enzima que tem quatro subunidades que, na realidade, não tem faz parte tanto dessa cadeia, mas ela interliga a cadeia metabólica, o ciclo de Krebs, do ácido cítrico, transformando um fragmento de succinato em fumarato, que é importante no ciclo de Krebs. E nessa transformação, ela também ajuda a cadeia respiratória nessa propagação de elétrons. E os elétrons propagados no sistema quinona, ou semiquinona, ubiquinona, chega ao complexo 3, que tem 11 subunidades com muitos grupos é, é, do tipo citocromo. Citocromo B, e depois, no fim, citocromo C. O potencial já sobe para mais 0,70 volts. E esse complexo 3 já bombeia prótons para fora também. É um trabalhão enorme para bombear prótons. Ao mesmo tempo que ativam o citocromo C, que não está na membrana, ela está solta, ela vai até se encontrar com o complexo 4, que tem 13 subunidades proteicas, bem complexa, que tem dois cobre e dois ferros. E essa enzima, chamada de citocromo C oxidase, é a enzima mágica. Ela converte oxigênio em água, transferindo quatro elétrons de uma vez, que é uma grande façanha. Nesse processo, se bombeia quatro prótons para fora e trabalha no potencial de 0,8 volts, bem alto. Essa estrutura é muito importante, porque quando nós nos intoxicamos com monóxido de carbono ou cianeto, a gente pode bloquear a atividade da citocromo C oxidase e a cadeia respiratória para. Então, é aqui, esse é o alvo do cianeto, alvo principal. Eu falei muito em bombeio de prótons. Por quê? Porque esses prótons, tem quatro aqui, mais quatro, mais quatro, 
esses prótons bombeados para fora da membrana, eles dão a volta até encontrar uma proteína, uma enzima, que é a ATP sintase. Toda vez que um próton passa por essa enzima, parece uma cebolinha ou parece uma cabeça de alho que fica girando. À medida que o próton passa, ela gira e um ADP, uma adenosina difosfato, ela fosforila, ela gruda um fosfato formando ATP, que é o nosso combustível químico. Então, esses prótons são usados para gerar ATP, que é a nossa a nossa energia para transformações químicas. O ATP é formado, sai da, da, dessa membrana, da célula, né, e vai para o seu destino onde ela precisa. E deixa aberta a entrada à porta do ATP, ADP, que será transformada depois em ATP novamente. Então, toda essa história acontece dentro de uma membraninha, de, uma, de, um, de um recipiente pequeno dentro da mitocôndria. E veja o complexo enzimático envolvido. Tudo isso para oxigênio. Gerar o quê? ATP, energia química, que vai mover todo o nosso metabolismo e tudo que acontece no nosso corpo. Tá? Então, enzimas são muito importantes. E a primeira questão para quem faz pesquisa é como lidar com enzimas. Bom, quando começa a trabalhar com enzimas, é importante achar as condições experimentais ideais. Quantidades, solventes, pH, temperatura, compatibilidade com substrato, com fatores. Tudo que pode ocorrer, a gente tem que pensar. Porque a enzima é muito sensível a tudo. Aí nós começamos a monitorar as reações, fazendo espectros, cinética. E aí não dá para fugir do esquema de Michaelis Menten. E eu tenho que reunir todas as informações que eu conseguir. De espectros eletrônicos, vibracionais, ressonância, massa, luminescência, às vezes eletroquímica, porque tudo isso vai ser importante para a gente chegar ou propor ou postular um possível mecanismo. É muito importante isso. Então, é esse é o o roteiro de trabalho que a gente segue. A cinética enzimática é a primeira etapa do estudo. Ele foi proposto, o esquema básico foi proposto por Michaelis, Leonor Michaelis e Maud Menten, já há muito tempo atrás, né? estão vendo aqui, é o um esquema que sobrevive até hoje. O enzima interage com o substrato, quase formando um equilíbrio, mas não chega a formar um equilíbrio. Porque o complexo enzima-substrato rapidamente se transforma em produto. Então, antes que o equilíbrio seja atingido, o produto está sendo formado, esse processo de extensão nunca atinge o equilíbrio. A formação do produto é proporcional à concentração do complexo enzima-substrato, K2 vezes S. Aí tem uma hipótese muito importante. Como é um processo dinâmico, em que esse intermediário é formado, e depois gera produto, ele forma e desaparece, se o Michaelis e Menten, e a Leonora Menten, propuseram a hipótese do estado estacionário, onde a velocidade de formação se iguala à velocidade de desaparecimento. Então, K1 vezes S é igual a K2 vezes S mais K-1 vezes S etapa de desaparecimento. Rearranjando, rearranjando, eu tenho uma relação de K2 sobre K-1 dividido por K1, que são três constantes cinéticas e que se batiza como constantes de Michaelis Menten, Km. Ele é o inverso de uma constante quase de estabilidade dinâmica. Não é uma constante termodinâmica, é uma constante cinética, mas é o inverso. Quanto maior a constante de Michaelis Menten, menos estável é o complexo, ativa, o complexo formado. Tá? Então, o produto é enzima substrato, concentração é Km vezes enzima substrato. Aí eu continuo fazendo balanço de massa. Eu somo a massa da enzima, 
a massa total, faço a mesma coisa no substrato e com um pouquinho de balanço de massa eu chego a uma expressão que é a enzima substrata, substrato é igual a enzima total vezes S sobre Km mais S. Então, a velocidade inicial, que é K2 vezes S, como é S é dado por essa expressão, se torna velocidade a K2 vezes E total, dividido por Km mais S. Então, essa equação aqui que eu estou usando. E S é dada por essa expressão. Aí eu continuo. A velocidade será máxima quando a enzima estiver saturada. Quer dizer, quase tudo, tudo E e S é transformado em E S. Nesse ponto, a enzima chega à velocidade máxima possível. Tá? A gente diz que chegou a ponta de saturação ou a velocidade máxima. Então, o que, que eu faço? Eu coloco no espectrofotômetro, num aparelho qualquer, no pH-gâmetro, e vou medindo a formação do produto, e a velocidade máxima é, a, é aquela que corresponderia, então, ao ponto de saturação. Então, a velocidade que eu meço na prática é o slope, a tangente da reta inicial, é o V. Esse V inicial é igual ao V máximo, que pode atingir, vezes a concentração do substrato, dividido por KMV, mais a concentração do substrato. Eu coloco na reação. Essa reação mostra que a velocidade segue um perfil de saturação com respeito à concentração do substrato S. Se eu fizer um gráfico da velocidade medida pelo slope, pela concentração do substrato, dá uma curva, que é essa curva aqui, mas às vezes a gente não gosta de trabalhar com curvas, mas de qualquer maneira, quando vocês pegarem a, a velocidade máxima possível, que é medida, aqui são velocidades, tá? a velocidade máxima que eu meço, seria o um limite né, que eu consegui experimentar e traço essa curva, no ponto médio, V sobre 2, a matematicamente é igual à a a, a constante de Michaelis. Então, se eu tiver uma curva de saturação, automaticamente eu tenho Km. Então, muita gente usa esse, essa abordagem para calcular o Km. Muitos linearizam a equação de Michaelis mentem fazendo o inverso dela, plotando o inverso de V sobre o inverso de S, Dá uma reta, onde o slope é Km dividido por V máximo, que a gente obtém por aqui, e o inverso do V máximo a gente obtém pelo slope. Então, é outra maneira de você resolver as incógnitas. V máximo e Km, constante de Michaelis. Então, isso aqui é importante, especialmente constante de Michaelis, porque ela é a que caracteriza a catálise enzimática. Em todo o trabalho de bom gosto, é interessante dizer qual é a constante de Michaelis para aquele sistema. Tá? Porque significa que você monitorou a simétrica, simétrica enzimática. Okay? Então, esse quadrinho resume um monte de aulas de cinética química. Estou dando uma pacotada, mas aqui vocês têm toda a informação, tudo que vocês precisam saber para trabalhar com simétrica enzimática. Passando para o segundo tópico, biomimética. Eu diria que enzimas são moléculas inteligentes que atuam com um design supramolecular. E eles são partes essenciais das máquinas moleculares que atuam no território, no domínio, espaço, tempo e energia. Aí vocês vão dizer, nossa, falando grego, supramolecular design, intelligent molecules, Molecular Machines, o que, que é isso? É isso, são termos que vocês precisam se acostumar, porque é isso que é a enzima. São máquinas supramoleculares, máquinas inteligentes. Tá? É isso que é a enzima. E o que nós gostaríamos de fazer? É imitar as enzimas, porque são as moléculas mais inteligentes que nós conhecemos. E imitar enzimas significa fazer biomimética, entender como elas atuam do ponto de vista cinético, termodinâmico, estrutural, né? até chegar à 
compreender como que se dá o sítio ativo, onde acontece a reação. Então, esse é o foco da biomimética. A gente tem que achar uma boa maneira de imitar a enzima, simular, fazer hipóteses, construir unidades artificiais para ver se funciona, se é parecido ou não. Tá? É uma área muito acadêmica, mas muito legal, muito criativa. Que, sem querer, vocês acabam fazendo, achando uma, um sistema que, às vezes, até supera a enzima. É interessante isso. E, através da biomimética, nós queremos chegar aos sítios ativos, que são sítios catalíticos, né? entender como é que eles se organizam e atuam. E, no caso particular de metal enzimas, que é a grande maioria das enzimas, no centro, sítio ativo, tem metais. E aí a linguagem é um pouquinho diferente, porque a química que fala de metais é conhecida como química de coordenação. É uma linguagem um pouquinho diferente, que eu vou falar rapidamente também. Tá? Então, tudo isso está envolvido em biomimética. A química supramolecular, que é a minha paixão, ela tem um conceito muito simples. Se você pegar um monte de aminoácidos, um monte de coisas, e juntarem, e falar, forma um peptídeo, pode esperar à vontade. Essas coisas não vão se combinar na ordem que vocês querem e o que vocês vão ter é um caos. Então, a química é formada disso. Quando vocês fazem uma reação química, vocês pegam um monte de componentes, põe lá no recipiente, agita, agita, agita e pronto. E torce para a reação formar mais de um produto do que de outro. Na prática, forma um monte de produto e você tem que separar, cristalizar, purificar aquela trabalheira. Por quê? Porque as reações químicas são colisionais e são caóticas. E a chance de que tudo ocorra de uma maneira ordenada, bonitinha, como existem em sistemas biológicos, é nula. Em sistemas biológicos, a probabilidade mínima é 10 à potência 40. Sem chance. Tá? a menos 40. Então, você não tem chance de formar multicorpos. Na química, colisões binárias, ok. Ternárias já são raras. Com a ternárias, a gente esquece que existe. Quatro corpos. Imagina multicorpos. Então, se nós queremos imitar enzimas, não dá para fazer química, não. A química é caótica. Nós temos que usar uma, ou outro tipo de química, a química supramolecular. Que raio de química é essa? É a química que deu o prêmio Nobel a Jean-Marie Lenn, em 87. E é uma coisa muito óbvia. Né? Se você quiser que a molécula execute transformações muito complexas, a melhor coisa é organizar essas moléculas formando um módio, um arcabouço com A, B, C e D, tudo juntinho, aí o seu substrato vai lá e consegue interagir com vários sítios ao mesmo tempo. Os vários sítios ao mesmo tempo, eles conversam entre si. Então, eles reforçam, complementam, impactam a transformação e tornam possível transformações improváveis quimicamente e acontecerem de uma maneira organizada e limpa. Isso é química supramolecular. Alguém vai dizer, mas é como se as moléculas estivessem pensando, elas estão agindo em grupo, fazendo um ataque coletivo? É. Então, começa a manifestar uma forma de inteligência. Inteligência molecular. Isso só é possível através da química supramolecular. Quando eu conheci os trabalhos de Jean-Marie eu já fazia isso, né, muito tempo atrás, eu me dei conta de que essa é a química do futuro. Mas não colou, né? Vocês vão ver que é difícil falar em química supramolecular, porque o, químico, o ensino de química não evoluiu, porque as pessoas não desenvolveram esse conceito como deveriam. Por isso que nós estamos muito longe da química biomimética. O que são moléculas inteligentes? Como é que eu sei que uma molécula é inteligente? Uma biomolécula, uma enzima inteligente. Como é que eu sei? Primeiro, que tem uma série de indícios. Eu listei apenas sete, tem mais. 
um é reconhecimento molecular. As enzimas reconhecem moléculas, não agem de qualquer maneira. Elas sinalizam e se comunicam para agir de uma maneira racional. Elas se inserem no contexto espaço-tempo-energia porque tem uma ordem de transformação que tem que ser respeitada, não é assim de qualquer forma. Essas enzimas se montam, se automontam, se auto-organizam de uma maneira muito complexa. Para isso tem a membrana que ajuda muito. Elas transportam, armazenam e transferem informações para que outros possam utilizar dessa informação e continuar o processo. Né? Tem muitos nomes né? de, 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 para para designar essas propriedades. Uh, depois elas podem usar toda a energia disponível, energia química, ATP. Isso é fantástico. Né? Fotoquímica, às vezes, luz. Finalmente, como são enzimas, eles conseguem amplificar em condições brandas e tornar um pouquinho uma coisa grande, uma coisa, multiplicar o efeito, que é a catálise. Tudo isso que uma enzima faz, a química às vezes faz uma ou outra coisa, mas de uma, não de uma maneira organizada, não de uma maneira planejada. Por isso que a química molecular, na minha visão, não tem futuro. É uma química estatística de sorte. Se você quer uma química inteligente, uma química organizada, uma química limpa, uma química mais enzimática, tem que lançar a mão da química supramolecular da Jean Marie Lay. Eu sempre defendi cunhas e dentes essa visão. Isso está em todos os livros que eu escrevi e eu continuo acreditando nisso. Talvez seja essa a, esse é o caminho para gerar moléculas inteligentes que incorporam essas propriedades e quem sabe essas moléculas inteligentes consigam se aproximar muito do que nós chamamos de vida. Não vou dizer que nós vamos criar a vida. Mas uma coisa eu garanto para vocês. Pegue os componentes biológicos, aminoácidos, DNA, desculpa, bases nucleicas e tudo mais, coloque num caldeirão, como o, o, o Miller fez, né? o Ray Miller zero, ganhou o prêmio Nobel por isso, para mostrar que radiações, energia, descargas, produzem aminoácidos. É verdade, produz. Mas esses aminoácidos vão chegar à vida? Duvido, duvido. Porque alguma coisa tem que dar inteligência para elas. Isso se chama organização. Tem que estar além de uma molécula. Tá? Então, a teoria da vida, como nós acreditamos, é balela. Sem a organização molecular. Tá bom? É por isso que eu gosto de química supramolecular. A química supramolecular é uma química de sistemas organizados. Bom, tá? o primeiro indício de química organizada é a química de coordenação. Isso foi dito pelo Jean Marie Lain. E o nosso velho Alfred Werner, que inventou a química de coordenação, já não podia imaginar que isso acontecia. Veja, quando você pega um íon, e coloca o um IDTA com todo esse monte de braços, coloca. O que acontece? Todos esses braços vão espontaneamente envolver o íon, formando um complexo metal IDTA bonitinho, simétrico, espontâneo. Essa organização ocorre de uma forma espontânea. Então, vocês vão dizer, então o metal serve para organizar? Exatamente isso. O metal serve para organizar. E é isso que nós usamos em catálise. Nós colocamos o metal, colocamos os anteparos, todo o envólico, o envoltório geométrico, e a transformação ocorre nessas cavidades, uma alquila se transfere por molefina e começa a polimerização, a cadeia o, alternativa para o ciclo de Haber, né? do, do Ziegler, desculpe, ciclo do Ziegler nata. Então, a polimerização feita com um catalisador é supramolecular, é tudo organizado, orquestrado para transformar assim. Os melhores exemplos de sistemas supramoleculares reativos, enzimas, são catalisadores. Se esses enzimas fazem o que biomoléculas fazem, eles já são modelos de enzima. É isso que eu gosto de trabalhar. Né? 
Mas Gilmarie Neves desenhou moléculas que reconhecem, que transportam, que geram cavidades, que se adaptam, se formam. Todas essas moléculas têm memória de forma. Elas reconhecem o substrato, reconhecem o íon, reconhecem a molécula e respondem a elas. Isso é memória molecular. Né? Não é absurdo, não. O nosso cérebro faz isso o tempo todo. O DNA. Como que o DNA se organiza? Reconhecimento molecular. A adenina reconhece uma timina, a guanina uma citosina. Nesse emparelhamento de bases complementares, se gera a dupla hélice, pronto, está aí o DNA. O que é isso? Reconhecimento molecular. E é tão bem desenvolvido que nessa, uh, nesse sistema de transcrição, o DNA é desenrolado, um pedacinho dele é copiado na forma de RNA, existem as proteínas, são os dedos de zinco que vão lá, e gruda adenina com timina, guanina com citosina, vai juntando pedacinho por pedacinho, e cada vez que ele gruda uma base complementar, o aminoácido presente nesse, nessa enzima é transportado, é, re, se reúne a outro, formando a cadeia proteica. Né? Então, por exemplo, aqui nós temos o RNA, que tem toda a informação genética, aqui o RNA mensageiro, que transporta o aminoácido e que reconhece as bases nucleicas, os genes. Então, para um conjunto de genes, ou se aloja um RNA transporte específico que faz ligar os aminoácidos na ponta. Dessa maneira, então se tem uma máquina de síntese de proteínas. Esse RNA mensageiro, que está aqui em azul, né? ele vai juntando e a proteína vai crescendo, olha, vai juntando, vai juntando. É assim que nós sintetizamos tudo o que existe no nosso organismo, todas as enzimas. É incrível saber que as enzimas são sintetizadas dessa maneira, seguindo o padrão do código genético. E tudo isso acontece onde? Nesses meandros dos ribossomas da, da, do retículo endoplasmático, onde estão os ribossomas onde estão essas máquinas que sintetizam proteínas. Então, vocês estão dizendo, então isso são máquinas? Lógico, são máquinas moleculares. Então, se nós quisermos aprofundar para conhecer essas máquinas, nós vamos chegar aos sítios ativos. Um exemplo típico de sítio ativo é a porfirina, é que está presente em maior parte das enzimas é, que tem porfirinas, e onde tem porfirina, ele é sítioativo, quase certeza. Então, a porfirina, ela tem esse grupo M, ferro M, ferro ligado nesse ponto. E veja que ele responde às bases que eu coloco. Se eu põe imidazol e metionina, o potencial é 0,25 volts. Se eu coloco dois imidazóis, cai para 0,21. Se eu coloco uma água, 0,070. Se eu coloco um tió, menos 0,300. Então, vou deslocando barbaridade o potencial com os ligantes que eu coordeno. É o ligante que determina, o ligante axial, que determina o potencial do grupo M. E essa espécie com o grupo tiol é tão redutor que ele se oxida facilmente com o ar, gerando uma espécie ferro 4, com o grupo ferrila. Essa forma oxidada, por sua vez, é o oxidante mais forte que existe no nosso organismo. Ele hidroxila tudo, ele oxida tudo, tudo. Está presente no citocromo P450. O que vocês estão notando aqui é que esses grupos se adaptam. Não é fixo, não é rígido. Eles vão mudando de comportamento segundo o ambiente. Se tiver ambiente midazólico, ele tem esse potencial. Se o ambiente cisteína, ele tem esse potencial. A porfirina se adapta ao ambiente onde ele é colocado. E é a mesma porfirina de ferro. Quando nós pegamos a hemoglobina, quem transporta oxigênio também é um grupo ferro M. Só que o ferro tem uma dupla personalidade. Ele pode ser o que nós chamamos de espinho alto ou paramagnético, ele é um grandão, ele não cabe na cavidade, ele fica para fora. E quando ele pega oxigênio, 
os spins emparelham, do oxigênio também emparelha, fica totalmente diamagnético, ele cabe direitinho na cavidade né? e a afinidade aumenta. Agora, o gozado que a hemoglobina é um tetrâmero, 2 a 2, onde a entrada de um oxigênio influencia o segundo oxigênio. A primeira constante é 10 a terceira, a segunda é 10 a quinta, que é fora da estatística. A terceira é 10 a terceira, a quarta é 10 a quinta. Então, esse aumento de afinidade se justifica pelo fato de que as, os centros se comunicam. É uma molécula inteligente. Isso é muito legal. Né? E essa inversão de spin é fundamental para, para o funcionamento do sítio ativo da hemoglobina ou da mioglobina. Então, é importante conhecer se nós vamos fazer catálise ou propriedades de biomoléculas, é importante conhecer a propriedade do sítio ativo. Tá? A gente fala em transferência eletrônica, como se fosse enzima mais elétrica, um produto e acabou. É uma complexidade imensa. Pega o citocromo C, por exemplo, que tem aqui o grupo M que transfere elétrons. E aqui tem cinco reagentes com carga positiva e carga negativa. São trabalhos nossos, muito antigos. Se eu coloco um grupo com carga negativa, a velocidade é 10 a sexta, é muito rápida. Se eu coloco um grupo com carga positiva, é 13, é 5 ordens de grandeza de diferença. Então, não é qualquer coisa que transfere elétrons, todos com potenciais parecidos. Não é qualquer coisa que transfere elétrons. A transferência de elétrons depende de onde o reagente ataca. Tem problemas termodinâmicos? Tem. Tem problemas cinéticos? Tem. Tem problemas quânticos? Tem. Então, é um problema complexo, bem estudado já, que envolve toda uma química, toda uma teoria de transferência eletrônica fantástica. Então, quando vocês têm uma enzima redox, não pense que essa enzima sempre vai se comportar bonitinho. Dependendo de como ela interage com o substrato, ela pode reagir rápida ou lenta. No caso do ferro citocromo, como esse buraco, essa cavidade, é cheia de grupos positivos, os complexos com carga negativa entram com facilidade e transferem muito rápido. E como existem muitos grupos positivos, os grupos positivos se repelem. Eles têm que atacar a longa distância. E distância é um fator crítico. Depende do R, o transporte de elétrons, isso é crítico na velocidade. É toda uma teoria muito bonita de transferência de elétrons biológica, que envolve termodinâmica, cinética e quântica. É muito bonito. Então mostra a complexidade que é uma enzima, até uma enzima simplérrima, que é essa que eu estou como dizer. Não pode existir enzima mais simples do que essa. E é complexo. Né? Se eu quiser, então, desenhar uma enzima com abordagem supramolecular, nós estávamos fazendo isso, até que eu cheguei à conclusão que a melhor coisa é pegar os sítios ativos e começar a brincar com os sítios ativos. Eu escolhi um sítio ativo que bombeia elétrons, que faz catálise, que faz eletrônica, que transfere elétrons, três fragmentos. Aí eu combino esses sítios ativos, gerando unidades mais complexas, supramoleculares, onde aqui é uma porfirina e um cluster, porfirina, rotênio, bip e assim por diante. Posso até pôr uma nanopartícula, se eu quiser. E vou gerando materiais que são filmes. Põe uma gotinha desse material e gera um filme. Filme transparente, homogêneo, direitinho. Aí eu pego essa molécula, pingo na estrutura de uma partícula, por exemplo, né? coloco no eletrodo, jogo luz, resultado, corrente elétrica. Tá? Então, nós geramos aqui um sistema que pode conduzir corrente elétrica. E que, e que, desculpe, que pode produzir eletricidade com a luz. É uma química supramolecular. Opa, ok. Então, uma, a nossa abordagem no passado para chegar a enzimas era essa. É tentar imitar enzimas mimetizando os sítios ativos. E olha, tem coisas que superam enzimas. Se você pega a porfirina com 
esses triângulos de rutene que eu chamo de cluster, um cluster tem todas essas ondas de potencial, um elétron mais um, mais um, mais um, até cinco ondas às vezes. Então, como eu tenho vários átomos, eu armazeno uma quantidade muito grande de elétrons nesses triângulos. Se eu oxido um átomo desse triângulozinho, eu aumento o potencial da união central, de maneira que ele se transforma em um oxidante muito forte. E se eu reduzo um átomo desse triângulo, eu transformo ele num redutor extremamente forte. Que, desculpe, aqui eu estou reduzindo, aqui estou oxidando. Né? Se eu reduzo, eu transformo num um redutor muito forte. E se eu oxido, desculpe, eu transformo num oxidante muito forte. Então, olha, é a mesma molécula que tem duas personalidades. Num ambiente redutor, ela é uma fera, é um redutor muito forte, reduz qualquer coisa, inclusive oxigênio e água, e supera a citopromo se oxidase. E se eu coloco no ambiente oxidante, ele é um oxidante extremamente forte, ganha do citocromo P450. Então, é a mesma molécula que se transforma no médico e no monstro. Ganha duas personalidades completamente distintas. Isso acontece em sistemas biológicos também. É a mesma porfirina que faz que está presente a citocromo C oxidase no P450. E eu mimetizei exatamente o comportamento de duas enzimas. Citocromo C oxidase, mimetizei não, melhorei. Ele é melhor que a citocromo C oxidase. E se mimetizei a P450, na realidade eu superei. Ele é melhor que o P450 e artificial. Isso é uma enzima artificial que faz duas transformações que só existem em sistemas biológicos. Mas eu achava que isso não era importante, era química supermolecular. Nunca dei muito valor a isso. Se você pegar esses, essas moléculas colocar no eletrodo, você transforma oxigênio em água com quatro elétrons. A gente fez com eletrodo de disco, o nitrogênio não dá onda, o oxigênio dá uma onda enorme. Tentamos ver se forma oxigenada colocando um anel, não forma. Ele é melhor que estou como se oxidase. Bate a melhor enzima redox que a gente conhece. E é um complexo supramolecular. Né? E a P450, se eu coloco essas unidades ao redor, ela pode ser planar ou pode ter formado de uma cela, como eu estou mostrando aqui, se eu coloco no, na posição meta. Se eu pego essa enzima mudando o substrato, eu crio uma cavidade. No P450, a enzima fica enterrada na cadeia proteica, porque ela é tão reativa que ela se destrói a si próprio. Se não tivesse a cadeia proteica, esse centro ativo atacaria a si próprio e se destruiria. Então você tem que ter a cadeia proteica para proteger o próprio centro. E a enzima é tão reativa que oxida tudo olefinas, até alcanos, hidrocarboneto, formando álcools, ele é o principal agente de desintoxicação ou de eliminação de xenobióticos no organismo. Ele que limpa o nosso corpo, porque ele é fantástico, é único, por causa que ele gera um centro, um grupo ferro 4F, né? F4, dupla O, extremamente reativo. Mas esse sistema também gera F4, dupla O, ou manganês 4. E quando eu coloco dentro de uma cavidade de complexo, gera um bolsão, exatamente como o citocromo P450. E ele hidroxila alcanos, como o P450, faz catálise, faz um monte de coisa. Ele é um biomimético do P450. Naquele tempo, já muito tempo atrás, a gente chamava isso de química biomimética. Hoje o pessoal chama de Enzimas artificiais, nanozymes. Fotossíntese também é a mesma coisa. Se vocês olharem as fotossíntese, tem uma cadeia de transporte de elétrons imensa. Né? Começa com um coletor de luz que joga toda a energia para o sistema fotossintético 2. Esse, essa cadeia de elétrons bombeia elétrons na membrana, ativa os citocromos e as platocianinas de cobre que bombeia prótons ativa uma nova enzima fotossintética que reduz o NADP e leva a síntese de açúcares. Esses prótons vão, fazem mover uma, 
enzima de ATP sintase, que sintetiza ATP. E o sistema fotossintético 2 ativa uma enzima de manganês que produz oxigênio. Isso, no mínimo, que eu posso dizer é milagre. É o milagre da vida. Então, esse esquema montado aqui gera nada menos do que a vida. Gera oxigênio, gera açúcares, gera ATP. Isso é vida. Usando o quê? Luz. Como que eu faço para imitar isso? Eu posso pegar uma porfirina com antenas. Eu coloco essas antenas, jogo luz, a antena absorve luz, bombeia aqui para dentro, coloco em cima de uma camada de TO2, sanduíche, e eu tenho uma célula solar. Isso aqui é uma célula solar. Aí, eu coloco luz e nós temos corrente elétrica. Então, isso é química supramolecular gerando sistemas biomiméticos, ou enzimas artificiais. Eu nunca chamei de enzima artificial, mas é, é isso. Né? Agora surgiu o termo nanozymes, para descrever exatamente isso. Só que tem a palavra nano. Nanozymes são enzimas artificiais, materiais artificiais, especialmente feitos para imitar biomoléculas, enzimas. Né? Tem propriedades únicas, porque são artificiais. Você pode pôr os, as enzimas, os grupos ativos, que vocês quiserem. Então, são muito ricos. E vocês podem, inclusive, pôr biomoléculas dentro. Esse conceito está crescendo muito. Imagina se eu pego uma porfirina toda complicadona dessa que eu, que eu descrevi e coloco numa nanopartícula. Aí eu tenho uma nanozyme no melhor estilo. Ninguém está fazendo isso. É algo que nós temos que fazer porque isso é uma coisa muito nova, nanozymes. Como é que eu faço isso? Bom, para fazer uma nanozyme, você tem que ter uma nanopartícula, um cor, um carocinho, pode ser prata, ouro, cobre, magnetita, magnita, TO2, carbondota, etc. Qualquer partícula sólida. Tá? Você protege a partícula no meio que você vai colocar, senão o meio vai atacar a sua partícula. Você coloca sílica, polímero, qualquer coisa. Ou alguma espécie, espécie se é biomolécula, você tem que enganar o sistema imunológico, as antisopsoninas. Tá? Porque o sistema biológico vai lá e acaba com a partícula. Você tem que enganar. Então, você tem que tratar a nanopartícula. Ao mesmo tempo, você tem que pôr os ligantes, esse, esse penduricalho, o binder, que são moléculas, que são sistemas que eu bolo para grudar esses penduricalhos. Aí eu grudo uma droga, um anticorpo fluorescente, uma, um peptídeo, um complexante, uma enzima, um tubo, um DNA, o que eu quiser. Tá? Imagine que eu possa grudar aqui todas as minhas enzimas artificiais. Maravilha, eu vou ter uma família de nanozymes infinita. Vocês não lembram para quê? Por que, que eu vou fazer isso? Porque agora a nanopartícula vai conversar com as moléculas. As nanopartículas de ouro têm efeito plasmônico. Elas respondem à luz. É muito legal. As nanopartículas magnéticas respondem a campos magnéticos. Eu posso colocar onde eu quiser. Eu posso colocar moléculas que vão soltar lentamente, fazendo um grande delivery. Eu posso colocar isso dentro de uma célula e fazer cura. Eu, ao mesmo tempo que eu faço imaginamento, eu faço a cura jogando luz, jogando campos elétricos ou pulsos de, de eletromagnéticos. Então, eu faço diagnóstico e teranóstico. Eu posso colocar agentes complexantes para fazer elas reconhecerem íons metálicos e fazer uma metalurgia limpa. É isso que eu gosto, chama hidrometalurgia. Eu posso colocar catalisadores e fazer nanozymes, enzimas nanométricas. E eu posso colocar enzima de verdade e fazer trabalhar junto com nanopartículas e enzimas, fazendo enzimas nanomagnéticas. É sobre isso que eu vou falar rapidinho para vocês. Então, esse é o campo que vocês precisam conhecer na biotecnologia. Nanobiotecnologia, muito em breve, vai ser isso aqui. Ó. Vocês vão ter várias opções e cada dia surge mais uma variante aqui. Né? É muito bonito. Plasmônica é bonito porque tem cor, é colorido, são sensores, responde à luz, 
e é muito legal. Superpar magnéticas, porque os, os spins se alinham no campo e o bichinho fica extremamente atraente ao campo. E quanto dots, porque trabalham com luz de uma maneira única, brilha, emite luz melhor do que qualquer corante. E são nanopartículas. Então, a gente usa muito esses três tipos de partículas. Plasmônicas, paramagnéticas e quantum dots. As superparamagnéticas, quando batem luz, os elétrons oscilam, como vocês estão vendo aqui, seguindo o campo magnético. E você joga um feixe de luz e vê a trajetória, porque são partículas. Existe na equação de Mie uma condição em que a constante de elétrica da partícula se iguala, ele tem carga negativa, é sinal negativo, se ele iguala a, a, a dielétrica do meio, como ela é negativa, ela é nula. Então, se zero no denominador, aumenta o valor. Então, aparece o máximo de pulsação de choque, aparece um pico. E esse pico justifica por que a partícula é colorida. Né? Mas, além disso, o fato dela ter essa oscilação magnética, quando eu jogo luz, a luz interage com esse campo magnético gerando uma coisa chamada de SERS. Você intensifica o espectro vibracional. Intensifica de tal maneira, chega a 14 ordens de grandeza, que você detecta uma molécula. Se você sabe que é o número de Avogadro, 10 elevado a 23, coloca no 23º zero uma molécula. Você detecta uma nanopartícula magnética plasmônica. Por que, que isso acontece? Porque as propriedades eletrônicas se acoplam ao campo e se acoplam ao plasma. E essa interação dá origem ao espalhamento muito intenso. Quando duas partículas se encontram, o campo elétrico na interface cresce tanto, dá origem a uma segunda banda, mas isso aqui se muda de várias, cinco, seis ordens, até oito ordens de grandeza, às vezes, nessa cavidade. Vocês vão dizer, mas que loucura é essa? Não, é física. Pega dois. A, a partícula magnética tem um campo forte porque o comprimento onda da luz na partícula é, magnética, o comprimento da, o tamanho da partícula, mesmo tamanho do comprimento de luz, luz mais ou menos, tá? faz 100, 200, 500 nanômetros, né? Então, na mesma dimensão. Quando o lambda é do tamanho da partícula, ela induz ressonância. O microondas, o comprimento de onda é de alguns centímetros. Veja o que acontece quando eu coloco duas uvas no micro-ondas. Isso é real. Isso acontece em qualquer micro-onda. Se você colocar duas uvas juntas, tem um flash. Por causa que a ressonância de íons aqui, essa ressonância cria um campo elétrico tão tenso que gera uma descarga. Então, aqui tem um, entre duas partículas, tem um campo enorme. Esse campo enorme dá origem a um sinal CERS muito intenso. Tá? Então, o que se faz hoje em medicina? Se põe anticorpos e põe marcadores CERS, espectroscópicos. Esse marcador tem um espectro que você põe no aparelho e detecta. O anticorpo direciona a partícula para o tumor ou para o órgão. Ele gruda e o sinalizador diz, eu estou aqui, como que eu sei que ele está lá? Eu coloco no microscópio, tiro o espectro do tumor, se ele está no tumor, ele está. Se eu coloco o microscópio no fígado, né, eu pego também, mas não está no tumor. No tumor não dá sinal e no fígado dá. Então, ele foi metabolizado. Tá bom? Então, isso aqui são marcadores que dizem que aqui tem uma um tumor, aí o que eu faço? Jogo luz e em duas semanas esse tumor desaparece. Isso é terapia. Por isso que se chama teranóstico, é terapia e diagnóstico. Isso é feito com o quê? Com nanopartículas e sistemas biológicos, anticorpos, marcadores, inclusive enzimas. Né? Partículas superparamagnéticas se atraem tão fortemente ao campo, são cristalinos, são altamente magnetizáveis, mas tem uma coisa interessante. Você tira o ímã e morre. Ela desaparece a memória. Por que, que isso é importante? Porque eu não quero uma partícula que fica grudando em tudo. Eu quero uma partícula que só gruda quando põe o ímã. Eu tiro o ímã ela sofre. Tá? Se ela ficar grudando em tudo, não tem vantagem nenhuma. É uma meleca. 
Mas se eu tenho uma partícula, que eu ponho um ímã é junto, eu tiro o ímã ela solta, isso é fantástico, porque eu faço transporte. Tá? Então, eu posso transportar biomoléculas, eu posso transportar um monte de coisa. Com o dots também eu posso fazer a mesma coisa. Com esses pontos quânticos e telúrio de cádmio, toda vez que você gera uma imperfeição, ou deixa um elétron livre numa cavidade, gera um ponto quântico. E aparece espectro, aparece luminescência. Se você pegar um, uma partícula magnética de ferro e colocar um quantum dot, elas morrem. Porque a partícula mata o quantum dot e absorve toda a luz dela. Então você tem que pôr um espaçador bem calculado para não deixar que, os ele... que a quântica predomine. Então as partículas são isoladas, mas são transportadas porque estão ligadas. Aqui, imagem real. Uma, uma partícula magnética contra um dot. Se eu fizer isso, a partícula brilha, brilha de uma maneira espetacular. E o que, que eu faço com isso? Eu passo, pego, por exemplo, uma peça, magnetizo essa peça colocando o ímã e jogo essa partícula. Ela vai grudar nas falhas e vai revelar todas as falhas que existem nesse material. É esse o objetivo desse estudo, detecção de falhas. Mas da mesma maneira que eu fiz isso com falhas, eu posso colocar num órgão, numa célula, e monitorar a partícula dentro de uma célula, dentro de um órgão, imaginando o meu órgão. Essa é uma grande aplicação. Então, finalmente, o último tema, como é que eu melhoro a catálise enzimática com nanotecnologia? Eu tenho que lembrar que na enzima são moléculas frágeis, elas denaturam facilmente, elas sofrem envenenamento, alostéricos, com facilidade, são muito caras, por isso que as pessoas usam alta diluição, né? mas tem alta atividade, e eles têm que ter sítios ativos e conformacionais bem característicos para ter uma bom, um bom desempenho. Se eu mexer com o sítio ativo com conformação, eu estou ameaçando a função da enzima. Então, tem um monte de características. Não é uma coisa fácil, porque é muito frágil. Se eu quiser melhorar a catálise enzimática, é deixar ela mais resistente, ótimo. Mais resistência de denaturação, ótima. Evitar envenenamento, ótimo. Trabalhar com menor quantidade, ótimo. E, enfim, direcionar propriedades. Como é que eu faço isso? Hoje se faz imobilização, imobilização em suportes macroscópicos, em telas, filtros, enfim, coisas desse tipo. É feito hoje. Toda a enzima na indústria é imobilizada, porque você pode retirar, lavar e usar várias vezes. É feito isso. Mas é mais interessante fazer a nanoimobilização, porque as nanopartículas têm uma mobilidade, têm uma área enorme, né? e isso faz toda a diferença, porque numa catálise suportada, você tem que ficar jogando com o fluido do líquido para ela passar na enzima, que ela fica numa tela, né? E isso vai correndo segundo a velocidade do líquido. Na nanopartícula magnética, ela está dispersa como um reagente homogêneo, está ocorrendo o tempo todo, né? Você não precisa fazer todo esse movimento. E é nanométrico, tá? Então ela está totalmente dispersa. E é, é móvel. Mas aí alguém diz, mas e daí? Como é que eu separo? Na outra, eu tiro a tela, eu separo. E como é que eu separo aqui? Ah, você pode separar colocando partículas magnéticas. É isso que nós colocamos. Então, nanoimobilização aumenta a estabilidade da partícula, porque você dá o suporte, você torna ela versátil, eficiente, porque ela continua móvel, e você recupera, você extrai de novo uma enzima cara. Existe uma terceira saída, que é evolução biológica, molecular biology, que foi que recebeu o último prêmio Nobel, 2018. Fantástico. Né? Eu vou falar um pouquinho. Então, as nanomagnéticas, a gente é, acha que é importante, porque as partículas têm a, a área grande, é, você pode usar as forças de superfície, você protege a enzima, você pode planejar de maneira a perturbar menos o sítio ativo e se pode recuperar magneticamente. Então, isso é um trabalho de revisão, a pessoa mais importante nesse campo do nosso grupo é a Caterina, que fez todo esse trabalho que eu vou contar para vocês, com a coorientação do Leandro, que é um grande amigo, e trabalha justamente nesse campo. 
catálise enzimática e esse review é um review que emplacou bem, é bem citado, um dos reviews mais citados nessa área, tá? que fala da imobilização de enzimas. Então, o protocolo que a gente usa, imobiliza, caracteriza, monitora, você acha as condições de trabalho, pH, solvente, substrato, tudo bem? Faz a cinética de Michaelis Menten, determina o comportamento cinético, depois você recobre, recupera a enzima e você encerra, então, a catálise. Esse é o protocolo que a gente segue. Toda, todo trabalho enzimático implica numa curva de Michaelis Menten. E mobilização não é tão fácil. Você pode simplesmente grudar. Se você usar uma vez só, põe na enzima, gruda e joga fora. Tá? Mas é caro. Né? Você perde a enzima. Você pode juntar glutaraldeído. É bom, mas você tem que funcionalizar a partícula com silano para ela reagir com o grupo amino. Né? Você gruda ela covalentemente. Você imobiliza com silano e glutaraldeído. Né? Você pode fazer... Ah, desculpe. Você pode, se você quiser fazer algo melhor, você põe uma camada de sílica para proteger a nanopartícula e depois você imobiliza. Ou você pode continuar melhorando, você pode pôr um polímero, etc., e modificando a, a, as camadas ao redor da nanopartícula. E vai cada vez ficando mais complicada. Né? Você pode usar o método EDC-NHS para acoplar carboxilatos a aminas formando ligações amídicas, uma reação química orgânica em tapas, você gruda, então, partindo do carboxílico, você gruda enzimas covalentemente, chamado método EDC-NHS. Você pode usar, os bioquímicos gostam muito disso, a interação de streptavidina, que é um substituinte, biotina, que é uma molécula pequenina, a biotina interage com streptavidina e se encaixa e não sai mais. Então, você... Tem dois grupos que se reconhecem e você, dessa maneira, transporta enzimas biologicamente, por afinidade. É muito usado em processos mais sofisticados, mais refinados, né? e tem que aprender a mobilizar a estraptavidina, mobilizar a biotina. Os bioquímicos gostam muito disso. Eu gosto de uma alternativa diferente. Você põe um agente complexante, que eu já mencionei para vocês, uh, seleciona uma biomolécula que tem grupos complexantes, como a cipidina, foi o metal. O metal vai formar um complexo de ponte entre os grupos e você, então, incorpora a biomolécula falando no complexo. Veja a experiência muito bonita da tese do Felipe. Ele pegou mioglobina inicial, jogou na partícula com etileno de amina sem cobre, não mexeu, não fez nada. Aí pôs um pinguinho de cobre, pronto. Toda a mioglobina foi para a partícula. Toda por causa que a mioglobina tem um monte de estidina, cimidazol, e esse cimidazol coordena com o aminoácido e é capturado. Vocês vão dizer, com isso eu posso, então, separar biomoléculas? Sim, a gente pode separar biomoléculas. E é muito usado isso para separar, não só biomoléculas, para separar bactérias, separar células, eventualmente. Tá? Esse é o prêmio Nobel da Francis Arnold Smith Winter, de 2018. Eles pegaram, colocaram lá os, os genes que eles queriam na, na Escherichia coli, deixou aquilo formar um mundaréu de, 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 de sistemas de, de, de produtos e eles colocaram logicamente o gene que é, sintetiza o P450. Né? E deixaram com várias variações, deixou, deixaram uh, aquilo ocorrendo na, na miscelânea e gerando uma, uma biblioteca de, de sistemas genéticos capazes de sintetizar, sintetizar P450 nas suas mutações. Aí desenvolver uma maneira de reconhecer essas enzimas de boa qualidade e de má qualidade. Colocaram substituintes que foram capturados por nanopartículas magnéticas, como eu estou mostrando, né? lavado, as que não grudam, não interessa, joga fora. E essas partículas que estão incorporadas aos genes que ficam reconhecidos são novamente reinjetadas na estilícia coli e a engenharia genética vai aprofundando, vai melhorando, melhorando a, a, a síntese do P450 até obter a melhor P450 que existe. Isso se chama 
dirigindo a evolução de enzimas, né? fazendo a evolução de enzimas por engenharia genética. Foi o prêmio Nobel deles. Isso é para mostrar que você pode fazer é, coisas bem elaboradas fazendo esse tipo de, de, de trabalho. E um, uma das partes envolve mobilização em nanopartículas. Tá? Então, nós começamos há muito tempo fazendo enzimas com tirodoxinas, que é essencial na, na parte redox, na proteção redox biológica, porque ela quebra pontes de sulfetos, né? é muito importante, importante para o funcionamento da vitamina D. Então, essa enzima é fundamental. E nós descobrimos logo no início do trabalho que se a gente usasse uma partícula direta, não dá, a catálise é uma porcaria. Eu tinha que encapar a partícula para ela funcionar, começou a funcionar. Tá? E fizemos a sonda dessas uh, enzimas, fazendo o CERS, derramando, medindo, procurando enxergar onde está o sítio ativo. E mostramos que a partícula enxerga o sítio ativo, que são cisteínas, que está aqui, olha, cisteína, C. O, sítio ativo, o espectro Raman da partícula é muito parecido com o espectro Raman da cisteína. Tá? Então, nós descobrimos que ele está lá, perto da cisteína. Isso foi bem no início e aprendemos muito sobre partículas. Depois, o, o grupo do professor Leandro e a Caterina também ajudou, começou a usar na separação nanciomérica de álcoois, que são racêmicos, ou se joga uma enzima, pega um, uma forma só isomérica. Como aqui, ó, tem dois isômeros, depois do processo dá um só. Vocês vão dizer, mas o que, que tem de novo nisso? O que tem de novo é que você faz isso em colunas. Aqui não, você pega, faz a catálise enzimática, vai com o ímã, e bom, um isômero está aqui, outro isômero está em solução. Você faz separação magnética. 100% de eficiência, muito bom, né? e resiste a pelo menos 10 etapas, tá? usando lipase como enzima. Vocês vão dizer, mas não posso fazer com lipase sozinho? Pode, vai funcionar, mas você usa uma vez só. Acabou a catálise, ele fica junto com o produto, você tem que purificar e você não faz de novo. Quando você imobiliza a lipase numa magnética, você pode usar no mínimo 10 vezes, quase sem perda de atividade. Isso é interessante do ponto de vista biotecnológico. E ela fez com todos os tipos de variação, com proteção, método de ancoramento, estudou todo o processo para achar o melhor. Vários são bons. Mesmo, mesmo tipo de processo, nós juntamos lipases em magnéticas, como dopamina, para síntese biodiesel. Funciona. Conseguimos usar pelo menos até cinco vezes um bom rendimento para fazer biodiesel. Ela, muito corajosa, se enveredou na síntese, na, na cadeia, transformação do CO2 em metanol, que foi a tese dela, estudando três sistemas enzimáticos, formato de desidrogenase, formaldeído desidrogenase e álcool desidrogenase. Um atua em série com o outro, de tal maneira que o CO2 vira ácido fórmico, formaldeído e depois metanol. Então, converte o CO2 em metanol, que é o que a gente quer hoje. Só que esse processo usa o NADH, que é a energia biológica. Eu vou ter que suprir NADH, então sai caro, né? NADH, essa parte aqui. Então, para fazer esse estudo, ela estudou cada um isoladamente, pegou a formato de desidrogenase, que é uma enzima de molibdênio, né? e tem cisteína, seria no cisteína, estudou toda a cinética enzimática, toda a catálise, todo o Michael Smith, tudo, tudo, caracterizou e mostrou isso aqui, que quando você tem a, a formato de desidrogenase puro, essa é a curva cinética de rendimento. Quando você põe a partícula magnética, olha a área dessa curva. É muito, 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 muito melhor do que a enzima sozinha. Se você pega a segunda etapa, a formal de desidrogenase, mesma história. É uma enzima que contém zinco, ela precisa de NAD e ela produz, converte o o, o, o ácido fórmico em formaldeído. Compare novamente a curva do formaldeído de desidrogenase em vermelha com a da nanopartícula. É muito mais larga, a área é muito maior. Mas a maior vantagem, que é o reciclo até 10 vezes, eu consegui usar, funciona. É muito boa, ela é robusta. A catálise tem estudo completo, em todas as condições, 
variáveis possíveis. Um estudo sinético completo. E ela fez a mesma coisa com o terceiro álcool de hidrogenase, uma enzima de 150 kD, tem zinco no sítio ativo, parecido, né? E fez toda a cinética enzimática. A curva da enzima sozinha está aqui em preto e a curva da enzima é, suportada em amarelo. Veja que a área é enorme, uma área enorme com pH. Ela atua numa faixa muito maior de pH, significando que a enzima é muito mais resistente. O rendimento é muito bom, ó, chega a 100%. E eu uso pelo menos 10 vezes, no mínimo, álcool de hidrogenase. Tá? Algo fantástico. Funciona a enzima. Tem todo o estudo completo também. Aí, finalmente, ela pegou pôs as três enzimas juntas para converter CO2 em metanol. Mas para isso tem que ter uma fonte de NADH, que ela usou o gluponato oxidase, é uma enzima que converte a, 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 o ácido glutâmico em NADH. Juntou tudo e mostrou que esse NADH que gere na, é o metanol, eu preciso, na biologia, três NADHs para produzir um metanol. É a reação estequiométrica. Com a partícula imobilizada, nós não fizemos muito melhor, não. Né? Usando o CO2, basta gastar dois NADH, nós três, poupamos um, para produzir um metanol. Mas NADH ainda continua sendo o calcanhar de Aquiles, que eu tenho que dar ou fornecer no processo enzimático. Mas, recentemente, o Tiago Canevari mostrou que colocando é, carbon dots em eletrodos, ele tem um excelente catalisador para a DH. Quem sabe, se eu fizer a, 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 o ciclo de cascata enzimática acoplado ao sistema eletroquímico, eu resolvo, então, o enigma, esse problema da conversão CO2-metanol. Bom, isso é pesquisa, a gente está trabalhando nisso, vocês estão vendo que as coisas estão se encaixando. Eu vou parar por aqui, né? concluindo que as enzimas são moléculas inteligentes, uh, moléculas miméticas, que eu já mostrei vários, né? elas são enzimas artificiais, colocadas em nanomaterais, elas abrem um campo inexplorado ainda de nanoenzimas, nanozymes, elas dão performance às biomoléculas, melhora, torna mais resistente. É quase inconcebível fazer biotecnologia sem enzima imobilizada. Muita gente não sabe disso. É inconcebível. Né? E, além disso, a nanotecnologia, juntando todas as vantagens, ela permite monitorar, mapear, sondar, fazer coisas incríveis. Né? Inclusive, ter anóstico com diagnóstico. Isso a, a propósito, as vacinas anti-Covid atualmente que nós estamos usando são suportadas em nanopartículas lipídicas, porque o RNA não tem resistência, ela não aguenta. Ela tem que estar no meio da nanopartícula lipídica e mesmo assim você tem que guardar a menos 60, a menos 90 graus, senão o RNA se vai. Então a nanopartícula é fundamental para dar resistência aos componentes biológicos. Tá bom? Então, tudo que eu falei, quem gosta da parte de modelos, está no livro de bioinorgânica, quem gosta de biotecnologia, tem o capítulo 11, quem gosta de química de coordenação, parte enzimática, está no livro de coordenação, e quem gosta de nanotecnologia, nanopartículas, tem esse livrinho também de nanopartículas, tem um monte de referências para vocês brincarem. Né? Eu agradeço imensamente a atenção, tem dois links que eu deixo para vocês. Se vocês quiserem saber sobre a evolução da vida, enzimas, química bioinorgânica, né? e quem quiser se informar sobre mim, tem aqui também, pode xeretar à vontade. Muito obrigado pela atenção. Eu me despeço. Foi um prazer enorme estar com vocês. Tchau.